好漂亮啊！好看吧？来，行。你怎么了，少爷？隆重的介绍一下，这位是金小鱼小姐，布纹中的新房客。谁让他进来？啊？谁？你的秀秀。我和刀夫人签了约，从今天开始入住布纹中。我告诉你啊，我不同意，不同意无效，因为这里的房产是刀秀秀的名字。嗯。走吧，小鱼。我带你参观一下你的房间。走啊，走。马上快死也不行啊！啊，我跟你说，我我我我不同意。你怎么就能确定他今天一定会死呢？如果他今天死不了的话，你还会让他在咱们这儿住吗？啊，你必须给我解决了，你必。喂，喂，我小钱总的日常迷惑行为，走吧，我带你去你的房间。嗯，来，哇哦，怎么样，满意吗？这是谁布置的？当然是我了。你的入住事宜由我全权负责。你知不知道，在少爷眼皮子底下，做成这种风格的房间有多难？允许你崇拜我一下。我不崇拜你，我就想问问你是不是走后门进来的。还说青海的设计师都是这样的呀？我能成为设计师，靠的不是品味和才华，靠我长得好看。嗯，参观一下，参观一下，看一下啊。这都是给你准备的衣服，多好看的衣服呀！这是不是给你自己买的呀？是专门给你准备的呀。呃，少爷，老千找我谈点事情，我先走了。哎，这是药，不是饭，吃两粒得了。没事吧？压力很大。怎么了？家里为什么要住进外人？我不能忍受，大哥，你也是外人，这是刀家的房子。我要带少爷搬出去，去哪儿啊？去杜家村。我哥新开的杜家村不错。不是不是不是，你冷静点儿。那个，我跟你说，咱们就留着金小鱼，嗯，到时候让他帮我们俩分担家务，对不对？分担家务，对，分担家务。呃，比如说做饭的活儿，你就不用做了；打扫院子的活儿。也不用你干了，你再想一想，最脏最累，刷马桶的活儿。看来刀夫人谈判失败了，怎么样？咱们商量一下入住事宜。我不同意你入侵我私人空间。你的私人空间有三个人，是不是太不私人？他们住进来是历史问题，但我不想你也加入，你能听懂吗？听不懂，能接受男青年，但是接受不了美少女。你这个癖好有点儿。你住进来到底什么目的？钱啊。刀夫人没少给钱，哇，看样子你还是条大鱼。鱼大不大跟你都没有任何关系。你是大鱼，我是小鱼，未来住在一起，请多关照。我没想到你是拿自己做交易的人。我没想到你是吃软饭的人，还住老奶奶的房子。我吃软饭？嗯。我？嗯。整个青海集团都是我的，知道吗？那你有房本吗？你要住进来是吧？对。那丑话说在前头，没有人给你床头尽孝，以后所有的卫生都要你打扫，能听懂吗？喂，这院子这么大，我怎么打扫得过来？我还要工作呢。刀秀秀给了你那么多钱，你还有脸去工作？因为我想死在工作岗位上。我怕你死在我家里。也有可能是在看电影的时候死在你怀里。咪咪咪咪。加班费对吧？对
你能不能对你的前任雇主稍微有点敬畏之情？我还是你的救命恩人。干什么都不能有残留，尤其是对前任。既然要住在一起，我们先分配一下值日的范围吧。不是你中学生吗？为什么要做值日啊？哎，少爷一般不喜欢外人来家里，所以部分中所有的家务都是我跟钱成做的。现在多了个你，当然要重新分配了。你在开玩笑吗？你们都这么有钱了，上下三层楼，还有个游泳池，还有个花房，请个家长能死啊？花房呢是少爷的地盘，他自己会打理。这些花三天浇一次水，金鱼早晚各喂一次。还有，一周除一次杂草。我来这边是想体验富二代的生活。你们这都什么日子啊？睡觉前喝水会复稠。喝冰牛奶容易拉肚子。疾病对我没有任何困扰。既然这么怕，还搬进来住干嘛？我选了黑白恐怖片。什么？刀奶奶说，你是黑白恐怖片。他可真会忽悠人，在自己生命的最后时光，把自己困在了黑白恐怖片里，为了钱，知道吗？看你挺辛苦，进来陪陪你。不需要。嗯。快十一点了，需要。我不喜欢在家里办公